Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face tort curcubeu, un tort foarte distractiv, perfect pentru ocazii speciale. Haideți să vedem cum să facem acest tort delicios. Pentru blaturi vom avea nevoie de 12 albușuri, 300 de grame de zahăr, 160 de grame de făină și 12 gălbenușuri. Într-un bol mai încăpător punem albușurile și le batem spumă cu un mixer. Când sunt spumate bine, putem începe să adăugăm zahărul treptat. Apoi punem făina și călbenușurile și le omogenizăm bine. Împărțim compoziția obținută în 6 boluri în mod egal. Acum vom colora fiecare bol în culorile curcubeului. Le vom face roșu, albastru, galben, verde, violet și portocaliu. Adăugăm cât colorant alimentar vrem până când obținem culoarea dorită. Acum ne vom ocupa de copt. Facem asta pe rând și începem cu prima culoare. O dăm la copt într-o tavă unsă cu ulei în care am pus un cerc de foaie de copt la fund. Le coacem până când se desprinde marginea tăvii sau dacă înfingem un cuțit în mijloc, la mai iese curată. Când avem toate blaturile coapte, ne putem ocupa de cremă. Pentru asta vom avea nevoie de 500 de grame de unt și 400 de grame de cremă de vanilie. Spumăm untul cu un mixer. Untul folosit astăzi de mine este untul făcut în casă, pe care îl puteți găsi pe canalul meu de YouTube. Adăugăm treptat crema de vanilie pe care o puteți găsi în supermarketuri. Mixăm bine după fiecare adaus. Înainte de a ne apuca de asamblarea tortului, vom face un sirop simplu pentru care avem nevoie de 200 de ml de apă și 3 linguri de zahăr. Punem zahărul în apă și amestecăm până când e dizolvat. Acum ne putem ocupa de clădirea tortului. Începem cu blatul violet pe care îl însiropăm bine. Punem cremă, continuăm cu blatul albastru, îl însiropăm și punem cremă. La fel facem și cu celelalte blaturi. Punem verde, galben, portocaliu și roșu. Când e clădit, tot ce ne mai rămâne de făcut este să-l îmbrăcăm în crema rămasă. Dar fiindcă bucătăria nu e știință exactă, m-am hotărât pe ultima sută de metri să-l îmbrac în frișcă. Crema care mi-a rămas am pus-o în frigider și o voi folosi la o altă prăjitură. Am bătut 500 de mililitri de frișcă, apoi am pus-o într-un poș și am îmbrăcat întregul tort în alb. Astfel, când vom tăia o felie din el, înăuntru vom avea o surpriză colorată. Tortul curcubeu nu este doar aspectuos, este și foarte delicios. Așa că nu este atât de greu de făcut pe cât ați crezut? Cum se spune, după fiecare ploaie și un curcubeu. E, astăzi curcubeu este la noi în tort. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!